Hi everyone, welcome to our maths class. Continue our third chapter, Polygons. In this chapter, in last class we studied regular polygon. What is a regular polygon? Regular polygon is, it has equal sides and equal angles. Alle, equal sides um, equal angles um, ulla polygon in any number in the paria, regular polygons in the paria. Angane and again, I'm a kind of class in the paranu and then equal sides um, equal angle ulla uh, triangle in the or angle set three in the number kandu, pinna regular uh, pentagon in the or angle set three and number kandati, pinna regular hexagon in the or angle metra irkuna can number kind of class in the paranu. Alle. Okay, now in the class, we will do a problem. And then A, B, C, D, E is a regular pentagon. Can you calculate the angles at the vertex D? And then D and the vertex angles calculate the angles. And then A, B, C, D, E is a regular pentagon. And then E, D and the vertex angles calculate the angles. And then question. And then A, B, C, D, E is a regular pentagon. Can you calculate the three angles at the vertex D? Pin and then angles E and one note eight in the tende. Pin angle C one note eight in the tende. I think you calculate it. We will calculate the regular pentagon. The angles are equal. We will calculate the angle of the angle of the angle of the angle of angle of the 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 Five angles and then we have 540 divided by 5 and then we have 5 angles. If 5 angles are equal, we have 1 dot 8. Then we have 5 angles. Then we have 2 dot 8. 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 One note eight arcum. A B three angles of Kandatra, Mang in a Kandatum. If it is no cum, Tandetra and then a number of deal in the Mia and the vertex lacum, deal in the B and the vertex lacum, or a line of our chaparana Namaka and the Tia, three angles get the lay. And then Namaka under the E three angles are a calculate end. Upon Namaking in a Kandatabatu. If it is no cum, Tandet triangles and there can a triangle. A E D. This is triangle A E D. Pin is triangle B C D. Two triangles are done. But one triangle is made. Two triangles are done. And the triangle is made. The triangle A E D and B C D are isosceles triangle. Now, what is the triangle A E D and triangle B C D are isosceles triangle. What is the isosceles triangle? We have studied the first chapter of the isosceles triangle. What is the isosceles triangle? And then, the two sides are equal to triangles. We call isosceles triangles. Now, the triangle AED and triangle BCD are isosceles triangles. What do you mean? AED is equal to the same. Now, BC and CD are equal to the same. That means AED and BCD are isosceles triangles. What do you mean? AED is equal to the same. And then A E equal to and then E D Pineo B C equal to and then C D. That's one done in Amlan the Parada, the E and the triangles of isosceles triangles are in the Parangar. Then the one thing in an equal as in Cario and then a number of Aranir and then a B C D E is a regular pentagon. Regular pentagon decides on the A E um E D um B C um C D. Alle, other one done and then a equal Iricum. Alle and then a B C D E is a regular pentagon. 
അതുകൊണ്ടാണ് അവയുടെ സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസും ഐസോസെലസ് ട്രയാങ്കിൾ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസ് കണ്ടെത്തിക്കൂടെ ഏതൊക്കെ ആംഗിൾസ് ആണ് ഇ എ ഡിയും ഇ ഡി എയും നമുക്ക് കണ്ടെത്തിക്കും ഈ ട്രയാങ്കിൾ എ ഇ ഡി എന്നത് ഐസോസലസ് ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ദ ഫോർ ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസും എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസും കണ്ടെത്തിക്കൂടെ എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം എന്താണ് ആംഗിൾ എന്താണ് ആംഗിൾ ഇ എ ഡിയും ആംഗിൾ ഇ ഡി എയും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എന്താണ് ഈ ട്രയാങ്കിൾ ഐസോസലസ് ആയതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ ട്രയാങ്കിൾ ഈ ആംഗിൾസ് എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം നമുക്ക് എന്താണ് വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് അല്ലേ വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ആയിരിക്കും അല്ലേ വൺ എയ്റ്റി ആണ് എന്ത് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ആംഗിൾസിൻ്റെ സമ്മ് അതിൽ നിന്നും വൺ എ വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് മൈനസ് ചെയ്ത ഉള്ള ആംഗിൾസ് ആയിരിക്കും ഇവ രണ്ടും ഈ സമ്മ് അല്ലേ ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസും ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ട് അതിനെ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസും അതായത് ഒരു ഐസോസെലസ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഈക്വൽ സൈഡ്സിന് ഓപ്പോസിറ്റുള്ള ആംഗിൾസും ഈക്വൽ ആണ് അല്ലേ ഇവിടെ എ ഇയും ഇ ഡിയും ഈക്വൽ ആണ് എ ഇയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഈ ആംഗിൾ ഇ ഡിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഈ ആംഗിൾ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ആംഗിൾ ഇ എ ഡിയും ആംഗിൾ ഡി എയും എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം നമുക്ക് നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ് ഈ മൂന്ന് ആംഗിൾസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ആംഗിൾ കണ്ടെത്തിയാൽ മതി ആംഗിൾ ഇ ഡി എ ഈക്വൽ ടു എന്താണ് വരിക ഇ ഡി എ ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഈ വൺ നോട്ട് വൺ എയ്റ്റിയിൽ നിന്നും വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് മൈനസ് ചെയ്താൽ എന്താണ് ഒരു നമ്പർ കിട്ടും അതാണോ ഈ ആംഗിൾ അല്ല അത് ഇവ ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസിൻ്റെയും കൂടെ സമ്മാണ് അല്ലേ അതിനെ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഈ ആംഗിൾ കിട്ടും വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് മൈനസ് വൺ എയ്റ്റി എത്രയാണ് സോറി വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് എത്രയാണ് സെവൻറ്റി ടു സെവൻറ്റി ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഈക്വൽ ടു ത്രീ സിക്സ്റ്റി സോറി തേർട്ടി സിക്സ് ഡിഗ്രി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ആംഗിൾ എന്ത് കിട്ടി തേർട്ടി സിക്സ് ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ബി സി ഡിയും ഒരു ഐസോസെലസ് ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ഇവിടെയും വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് ആണ് ഒരു ആംഗിൾ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസ് എന്തായിരിക്കും വൺ 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 എയ്റ്റിയിൽ നിന്നും വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് മൈനസ് ചെയ്ത് അതിനെ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താലായിരിക്കും ഈ ആംഗിൾ അപ്പോൾ ഈ ആംഗിൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി തേർട്ടി സിക്സ് ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ആംഗിൾ കൂടെ കണ്ടെത്തണം ആ ആംഗിൾ കണ്ടെത്താൻ എന്താ ചെയ്യുക എന്താ ചെയ്യുക ഇവിടെ നോക്കൂ ഇവിടെ ഈ ആംഗിൾ ഡി എന്താണ് ആംഗിൾ ഡി ഈക്വൽ ടു എന്താണ് വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് ആണ് എന്താണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഒരു എ ബി സി ഡി ഈ ഒരു റെഗുലർ പെൻറ്റകൾ ആണ് അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ എല്ലാ ആംഗിൾസും ഈക്വൽ ആണ് അതുകൊണ്ട് ആംഗിൾ ഡിയും വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എ ഡി ബി എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം ആംഗിൾ എ ഡി ബി ഈക്വൽ ടു വൺ നോട്ട് എയ്റ്റിൽ നിന്നും എന്ത് മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി രണ്ട് തേർട്ടി സിക്സുകൾ അല്ലേ ഈ തേർട്ടി സിക്സും ഈ ആംഗിളും മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മൊത്തം വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് ആണ് അതിൽ നിന്നും ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആംഗിൾ കിട്ടില്ലേ കിട്ടൂലേ അതായത് തേർട്ടി സിക്സ് പ്ലസ് തേർട്ടി സിക്സ് മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ആംഗിൾ കിട്ടും വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് മൈനസ് തേർട്ടി സിക്സ് തേർട്ടി സിക്സ് എത്രയാണ് വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് മൈനസ് സെവൻറ്റി ടു ഈക്വൽ ടു എന്താ വരിക ഈക്വൽ ടു എന്താ വരിക തേർട്ടി സിക്സ് അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഈ ആംഗിളും തേർട്ടി സിക്സ് ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടി അല്ലേ അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി അതായത് ഒരു റെഗുലർ പെൻറ്റഗണിനെ എന്താണ് ഒരു വെർട്ടെക്സിൽ എ ഡി എന്ന ലൈനും ബി ഡി എന്ന ലൈനും വരച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്താണ് ആ രണ്ട് ലൈൻസും ഡി എന്ന ആംഗിളിനെ ഈക്വൽ ത്രീ പാർട്സ് ആയിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കണ്ടെത്തി അല്ലേ അതായത് ഒരു റെഗുലർ പെൻറ്റഗൻ്റെ ഒരു വെർട്ടെക്സിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു വെർട്ടെക്സിലേക്ക് മറ്റു രണ്ട് വെർട്ടെക്സുകളിലേക്ക് വരക്കുന്ന ലൈൻസ് ആ ആംഗിൾസിനെ ത്രീ ഈക്വൽ പാർട്സ് ആയിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കണ്ടെത്തി അല്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം ദ ലൈൻ എന്താണ് ദ ലൈൻ ലൈൻസ് പിന്നെ ഏത് ലൈനാ ബി ഡി ആർ
ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഒരു പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോവാം നമ്മൾ നേരത്തെ വരച്ച പിക്ചർ തന്നെയാണ് എന്താണ് എ ബി സി ഡി ഇ ഇ സെ റെഗുലർ പെൻഡഗൺ പിന്നെ എന്താണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഡി എന്ന വെർട്ടക്സിലൂടെ ഒരു ലൈന് വരച്ചു എന്തിന് ഈ എ ബി എന്ന സൈഡിന് പാരലായിട്ട് ഒരു ലൈന് വരച്ചു അപ്പോൾ രണ്ട് ന്യൂ ആംഗിൾസ് കൂടെ കിട്ടി എവിടെയാണ് ഇവിടെ ഒരു ആംഗിൾ കിട്ടി ഇവിടെ ഒരു ആംഗിൾ കിട്ടി ആ രണ്ട് ആംഗിൾസും കൂടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ഇൻ ദീസ് ഫിഗർ ഡ്രോ എ ലൈൻ ത്രൂ ഡി പാരൽ ടു ദ സൈഡ് എ ബി കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ന്യൂ ആംഗിൾസ് അറ്റ് ഡി ഡി എന്ന പോയിന്റ് വെർട്ടക്സിലുള്ള പുതിയ രണ്ട് ആംഗിൾസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും ഇവിടെ നോക്കൂ ഡി എന്നത് എന്താണ് ഒരു സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ആണ് അല്ലേ എന്താണ് നമുക്കൊരു പേര് കൊടുക്കാം എഫ് ജി എന്താണ് എഫ് ജി എന്നുള്ളത് ഒരു സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ആണ് അല്ലേ എന്താണ് ഒരു സ്ട്രൈറ്റ് ലൈനിൻ്റെ ഒരു സൈഡിലുള്ള എന്താണ് നമ്മൾ ഒരു ലൈൻ ഇങ്ങനെ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ എത്ര ലൈൻസ് വരച്ചാലും ആ ആംഗിൾസ് ഈ ആംഗിൾ എന്തായിരിക്കും ഒരു സ്ട്രൈറ്റ് ലൈനിലുള്ള ആംഗിൾ എന്തായിരിക്കും എന്തായിരിക്കും വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അല്ലേ ഒരു ആംഗിളിന് അല്ല സോറി ഒരു ലൈനിലുള്ള ആംഗിൾ എന്തായിരിക്കും ഒരു സ്ട്രൈറ്റ് ലൈനിലുള്ള ആംഗിൾ എന്തായിരിക്കും വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ അതിപ്പോൾ ഇത്രയും ഒരു ഒരു ലൈൻ ഇതിന് കുറുകെ ഒരു ലൈൻ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസിൻ്റെ സമ്മ് വൺ എയ്റ്റി ആയിരിക്കും എത്ര ലൈൻസ് വരച്ചാലും ഇവയുടെ എല്ലാം സമ്മ് എന്തായിരിക്കും വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടെ എഫ് ജി എന്നത് ഒരു സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ആണ് എഫ് ജി ഈസ് എ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ദ ഫോർ ദ സം ഓഫ് ആൾ ആംഗിൾസ് ആർ എന്താണ് സം ഓഫ് ആൾ ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പോൾ വൺ എയ്റ്റിൽ നിന്നും ഈ എന്താണ് ത്രീ തേർട്ടി സിക്സ് കൂടെ മൈനസ് ചെയ്തിട്ട് എന്താണ് ഇവ രണ്ടും എന്താണ് ഈക്വൽ ആണ് അല്ലേ എന്താണ് എഫ് ജി ഈസ് എ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ദ ഫോർ ഇൻ എ എന്താണ് ദ ആംഗിൾ ഇൻ എ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഇൻ എ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അല്ലേ ഒരു സ്ട്രൈറ്റ് ലൈനിന് വരുന്ന ആംഗിൾ എന്താണ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ദർ ഫോർ ഈ ആംഗിൾ കണ്ട ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസ് കണ്ടെത്താൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി വൺ എയ്റ്റിൽ നിന്നും ഈ ത്രീ ആംഗിൾസ് മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസും ഈക്വൽ അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസും കിട്ടാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ദർ ഫോർ therefore the new angles equal to എന്താണ് angles equal to 180 minus 3 എന്താണ് എന്താണ് 336 തേർട്ടി സിക്സുകളാണ് അതായത് ഈ ആംഗിൾ എന്തായിരുന്നു ഇതൊരു റെഗുലർ പെൻഡങ്ങൾ ആണ് ഈ ഡി എന്ന ആംഗിൾ എന്തായിരുന്നു മൊത്തത്തിൽ വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് ആയിരുന്നു അല്ലേ വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു രണ്ട് ആംഗിൾസ് അല്ലേ കണ്ടെത്തേണ്ടത് ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും കണ്ടെത്തണം അപ്പോൾ ബാക്കി വരുന്ന രണ്ട് ആംഗിൾസും എന്താണ് വൺ നോട്ട് എയ്റ്റിൽ നിന്ന് വൺ എയ്റ്റിൽ നിന്നും വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് മൈനസ് ചെയ്തതായിരിക്കും അല്ലേ അതായത് അവയുടെ സമ്മായിരിക്കും അപ്പോൾ രണ്ട് ആംഗിൾസും ഈക്വൽ ആണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു കണ്ടെത്തി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് സെവൻറ്റി ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി സിക്സ് ഡിഗ്രി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസും കൂടെ എന്ത് കിട്ടി തേർട്ടി സിക്സ് ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടി അതായത് ഒരു വെർട്ടക്സിലൂടെ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റുള്ള സൈഡിന് പാരലായിട്ട് ആ വെർട്ടക്സിലൂടെ ഒരു ലൈൻ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലൈന് മൊത്തം എന്താണ് ഈ പെൻറ്റഗണിൻ്റെ ഈ ആംഗിൾസ് എല്ലാം എന്താണ് ഈക്വൽ ആയിട്ട് ത്രീ ഡി പാർട്സായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമെങ്കിൽ കൂടി ഈ പുതിയതായിട്ട് വന്ന ആംഗിൾസും എന്തായിരിക്കും അതിനോട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ ആയോ ഓക്കെ എങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ എന്താണ് എ റെഗുലർ പോളിഗൺ ഹാസ് ദ ആംഗിൾ വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ ഡിഗ്രി വിച്ച് ഈസ് ദ പോളിഗൺ ഹൗ മെനി സൈഡ്സ് ആർ ഇൻ ദ പോളിഗൺ എന്താണ് ഒരു റെഗുലർ പോളിഗണിൻ്റെ എന്താണ് ഒരു ഇന്നർ ആംഗിൾ വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ ഡിഗ്രി ആണ് അത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് ഏത് പോളിഗണാണ് ആ പോളിഗണിന് എത്ര സൈഡ്സ് ഉണ്ട് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ a regular polygon has has 140 an inner angle 144 degree thus the polygon has how many sides endane ore regular polygon ile 144 
എന്താണ് എത്ര സൈഡ്സ് ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്താൻ പറ്റില്ല നേരെ അതല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സം ഓഫ് ഇന്നർ ആംഗിൾസ് കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് സൈഡ്സിൻ്റെ നമ്പർ കിട്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താണ് ഒരു ആംഗിളെ തന്നിട്ടുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് കിട്ടുമോ പക്ഷെ നമുക്ക് എന്താറിയാം ഏതൊരു പോളിഗണിൻ്റെയും ഔട്ടർ ആംഗിളിൻ്റെ സമ്മ എന്താണ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രീനെ എന്താണ് ഒരു ഔട്ടർ ആംഗിളും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയുടെ ആ ഔട്ടർ ആംഗിൾ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര സൈഡ്സ് ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്താം ഇവിടെ ഔട്ടർ ആംഗിൾ തന്നിട്ടുണ്ടോ ഔട്ടർ ആംഗിൾ തന്നിട്ടില്ല ബട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് ഇന്നർ ആംഗിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഔട്ടർ ആംഗിൾ എങ്ങനെ കണ്ടെത്തും നമുക്കറിയാം ഒരു പോളിഗണിൻ്റെ ഇന്നർ ആംഗിളിൻ്റെയും ഔട്ടർ ആംഗിളിൻ്റെയും സമ്മ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം നമുക്ക് ഇന്നർ ആംഗിൾ വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ ഡിഗ്രി തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഔട്ടർ ആംഗിൾ എങ്ങനെ കണ്ടെത്തും എങ്ങനെ കണ്ടെത്തും ഔട്ടർ ആംഗിൾ ഓഫ് ആൻ ഓഫ് എ പോളിഗൺ ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ ആണ് അതായത് ഔട്ടർ ആംഗിളിൻ്റെയും ഇന്നർ ആംഗിളിൻ്റെയും സമ്മ് വൺ എയ്റ്റി ആണെന്ന് അറിയാം ഇന്നർ ആംഗിളും നമുക്കറിയാം പിന്നെ അതെന്താണ് ഒരു റെഗുലർ പോളിഗൺ ആണെന്ന് അറിയാം അപ്പോൾ എന്താണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഔട്ടർ ആംഗിൾസ് ഒക്കെ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഈക്വൽ ഔട്ടർ ആംഗിൾസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഔട്ടർ ആംഗിൾസിൻ്റെ സമ്മും നമുക്കറിയാം ഈക്വൽ ഔട്ടർ ആംഗിൾസ് ഒക്കെ ഈക്വൽ ആണ് ഇതിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഒരു ഔട്ടർ ആംഗിൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഔട്ടർ ആംഗിൾസും സെയിം ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ വൺ എയ്റ്റിയിൽ നിന്നും വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് തേർട്ടി സിക്സ് ഡിഗ്രി ആണ് അല്ലേ അതായത് ഔട്ടർ ആംഗിൾ എത്രയാണ് തേർട്ടി സിക്സ് ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പോൾ ഒരു ഔട്ടർ ആംഗിൾ തേർട്ടി സിക്സ് ഡിഗ്രി ആണ് ഇത് റെഗുലർ പോളിഗൺ ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാ ഔട്ടർ ആംഗിൾസും തേർട്ടി സിക്സ് ഡിഗ്രി ആണ് നമുക്കറിയാം സം ഓഫ് ഔട്ടർ ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് സം ഓഫ് ഔട്ടർ ആംഗിൾസ് ഓഫ് എനി പോളിഗൺ ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അല്ലേ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഒരു ഔട്ടർ ആംഗിൾ തേർട്ടി സിക്സ് എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ടു എന്താ വരിക എല്ലാ ഔട്ടർ ആംഗിൾസും തേർട്ടി സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ എത്ര തേർട്ടി സിക്സുകൾ ചേർന്നാലാണ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി കിട്ടാമെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി അതായത് ത്രീ സിക്സ്റ്റിയെ തേർട്ടി സിക്സ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് എന്താണ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ തേർട്ടി സിക്സ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ടെൻ അപ്പോൾ ഇത് ഏത് പോളിഗൺ ആണ് ദ പോളിഗൺ ഹാസ് ടെൻ സൈഡ്സ് ഹാസ് ടെൻ സൈഡ്സ് ക്ലിയർ ആയോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് എന്താ പഠിച്ചത് ഒരു റെഗുലർ പെൻ്റെ ഗണിൻ്റെ ആംഗിൾസ് വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് മൂന്ന് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്തു ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലത്തിൽ എന്തായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു വെർട്ടെക്സിൽ നിന്നും വരക്കുന്ന രണ്ട് ലൈൻസ് അതിനെ ത്രീ ഈക്വൽ പാർട്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പഠിച്ചു പിന്നെ എന്താണ് ആ ഡി എന്ന വെർട്ടെക്സിലൂടെ എന്താണ് എ ബി എന്ന ലൈനിന് പാരലായിട്ട് ഒരു ലൈൻ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പുറത്ത് കാണുന്ന രണ്ട് ആംഗിൾസും സെയിം ആണ് ഈ എന്താണ് ഈ ത്രീ ഈക്വൽ ഡി പാർട്സ് ആയിട്ട് മാറിയ ആംഗിൾസിന് ഈക്വൽ ആണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു പിന്നെ ഇപ്പം എന്താണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്തു നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു ഇന്നർ ആംഗിൾ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്നും എന്താണ് ഒരു റെഗുലർ പെൻറ്റഗണിൻ്റെ ഇൻ സോറി ഒരു റെഗുലർ പോളിഗണിൻ്റെ ഇന്നർ ആംഗിൾ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് കണ്ടെത്താനും നമ്മൾ പഠിച്ചു ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി മിസ്സ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടെ പറയാം നമ്മൾ എന്ത് പഠിച്ചു ഏതൊരു പോളിഗണിൻ്റെയും ഔട്ടർ ആംഗിളിൻ്റെ സമ്മ് എന്താണ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കൂ ബോഡ് നമ്മളെന്ത് പറഞ്ഞു നേരത്തെ ഒരു സ്ട്രൈറ്റ് ലൈനിൻ്റെ ഒരു ആംഗിൾ എന്താണ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ പറഞ്ഞു പിന്നെ എന്താണ് നമുക്കറിയാം ഒരു പോയിൻറ്റിന് ചുറ്റുമുള്ള ആംഗിൾ എത്രയാണ് ഒരു പോയിൻറ്റിന് ചുറ്റും ഇങ്ങനെ എന്താണ് ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കുറേ ലൈൻസ് ഇങ്ങനെ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മൊത്തം ആംഗിൾസ് എത്രയാണ് അതെത്രയാണ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് നമുക്കറിയില്ലേ അറിയില്ലേ അതായത് ഒരു
ille ini namukku endu iya ee angles illa ee triangle inde size onnu namukku ingane korachu korachu konda endane nammal ee side size ingane korachu korachu kodunu kaynal endavum outer angles ni change undo illa triangle inde shape endane size korachu cherudai pashe outer angles endana angane thane kadaka namukku ariyam outer angle inde sum 360 aanu nammal paranju outer angle inde maatam onnu illallo outer angle adu thane aanu അതിനെ വീണ്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഒന്നുകൂടെ ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ സൈസ് ഒന്നുകൂടെ കുറച്ചു ഓക്കെ ഇപ്പം എന്തായി ഔ ട്രയാങ്കിൾ എന്താണ് വീണ്ടും ഔ ട്രയാങ്കിൾ അത് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ട്രയാങ്കിൾ ചെറുതാക്കി ചെറുതാക്കി ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നു ഓക്കെ ഇനി വീണ്ടും ചെറുതാക്കി വീണ്ടും ചെറുതാക്കി വീണ്ടും ചെറുതാക്കി 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 കൊണ്ടുവന്നാൽ ഔട്ടർ ആങ്കിൾ അവിടെ തന്നെ കിടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഔട്ടർ ആങ്കിൾ അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് നോക്കൂ നമ്മൾ പറഞ്ഞ മൂന്ന് ഔട്ടർ ആങ്കിൾസ് ആണ് ഈ കിടക്കുന്നത് പക്ഷേ ട്രയാങ്കിൾ എന്തായി ചെറുതായി പോയി നമ്മൾ വീണ്ടും ആ ഔട്ടർ ആങ്കിളിനെ അതായത് ഇങ്ങനെ ചുരുക്കി ചുരുക്കി കൊണ്ടുവന്നു എന്ത് ആ ട്രയാങ്കിളിനെ ചുരുക്കി ചുരുക്കി ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നു ക്ലിയർ ആയോ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം മൂന്ന് പീസ് കീർക്കൽ എടുക്കുക മിസ്സിൻ്റെ ഈ ക്ലാസ് കാണുമ്പോൾ അതിനോട് കൂടെ ഈ മൂന്ന് പീസ് കീർക്കൽ എടുക്കുക ഇപ്പം എന്തായാലും ഒരു കുഞ്ഞു ട്രയാങ്കിൾ കിടക്കുന്നത് കണ്ടോ പക്ഷെ ഔട്ടർ ആങ്കിളിൽ നമുക്ക് വ്യത്യാസം ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല ഔട്ടർ ആങ്കിൾ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് അല്ലേ ഇവിടെ ഇതാ ഒരു ഔട്ടർ ആങ്കിൾ ഇവിടെ ഒരു ഔട്ടർ ആങ്കിൾ ഇവിടെ ഒരു ഔട്ടർ ആങ്കിൾ അതിനെ വീണ്ടും വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്തു ചെറുതാക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്തായി ആ ട്രയാങ്കിൾ ചെറുതായി ചെറുതായി അതൊരു പോയിൻ്റായിട്ട് മാറി അല്ലേ അതായത് ആ ഔട്ടർ ആങ്കിൾസ് എന്തായി കണ്ടോ ഔട്ടർ ആങ്കിൾ കിടക്കുന്ന കണ്ടോ ഒരു പോയിൻറ്റിന് ചുറ്റുമുള്ള ആങ്കിളായിട്ട് മാറി അപ്പം മിസ്സ് നേരത്തെ എന്താ ബോർഡിൽ പറഞ്ഞത് ഏതൊരു പോയിൻറ്റിന് ചുറ്റുമുള്ള ആങ്കിൾസ് എന്തായിരിക്കും ആങ്കിളിൻ്റെ സമ്മ എന്താണ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അതായത് ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്റർ ആങ്കിളൊക്കെ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ആണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ട് ഇപ്പം നോക്കൂ ആ ഔട്ടർ ആങ്കിൾ ചുരുങ്ങി ചുരുങ്ങി എന്തായി ട്രയ ആ ട്രയാങ്കിൾ ചുരുങ്ങി ചുരുങ്ങി ഒരു പോയിൻറ്റിന് ചുറ്റുമുള്ള ആങ്കിളായിട്ട് മാറി അല്ലേ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നോക്കൂ ഒരു പിക്ചർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാൺ നോക്കൂ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇതുപോലെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ആ ട്രയാങ്കിളിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെറുതാക്കി ചെറുതാക്കി കൊണ്ടുവന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് അതെന്തായി ഒരു പോയിൻറ്റിന് ചുറ്റുമുള്ള ആങ്കിളായിട്ട് മാറി എന്താണ് വാട്ട് ഈസ് സം ഓഫ് ആങ്കിൾ മാർക്കിൻ്റെ ഇൻഡീസ് ഫിഗർ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഫിഗറിൽ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ഫിഗറിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഔട്ടർ ആങ്കിളിൻ്റെ സമ്മ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ആയിരിക്കും എന്ന് നമുക്കറിയാം അതിന് ചുരുക്കി ചുരുക്കി എന്താണ് അതൊരു പോയിൻറ്റിന് ചുറ്റുമുള്ള ആങ്കിളായിട്ട് മാറി അപ്പോൾ അതിന് അർത്ഥം എന്താണ് ഒരു പോയിൻറ്റിന് ചുറ്റുമുള്ള ആങ്കിളും എന്താണ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഓക്കെ അതിന് അർത്ഥം എന്താണ് നമ്മുടെ ഔട്ടർ ആങ്കിളിൻ്റെ സമ്മുകൾ എന്താണ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും എന്താണ് ആ ട്രയാങ്കിൾ ചുരുങ്ങി ചുരുങ്ങി ഒരു പോയിൻറ്റിന് ചുറ്റുമുള്ള ആങ്കിളായിട്ട് മാറിയ ഔട്ടർ ആങ്കിൾസ് അല്ലേ ഇപ്പം മനസ്സിലായില്ലേ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഏതൊരു പോളിഗണിൻ്റെയും ഔട്ടർ ആങ്കിൾ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ആയത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഇനി അതുപോലെ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ഒരു പിക്ചർ ഉണ്ട് എന്താണ് വേറൊരു എന്താണ് ട്രയാങ്കിൾ ശ്രിങ്ക് ചെയ്ത് ശ്രിങ്ക് ചെയ്ത് കൊണ്ടിട്ട് കണ്ട് ഇത് മറ്റൊരു പോളിഗണാണ് ആ പോളിഗണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു ഈ ഒരു ഈർക്കൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലൊരു പോളിഗൺ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക അതിനെ നമ്മൾ ട്രയാങ്കിൾ ചുരുക്കി ചുരുക്കി കൊടുന്ന പോലെ അതിനെങ്ങനെ ചെറുതാക്കി ചെറുതാക്കി കൊണ്ടുവന്നാൽ ആ ഔട്ടർ ആങ്കിൾസ് മാർക്ക് ചെയ്തതും എന്തായി മാറും ഒരു പോയിൻറ്റിന് ചുറ്റുമുള്ള ആങ്കിളായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ അതിനർത്ഥം എന്താണ് അതുകൊണ്ടാണ് എന്താണ് അതും എന്താണ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി അതൊരു പോയിൻറ്റിന് ചുറ്റുമുള്ള ആങ്കിൾ തന്നെയാണ് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ പോളിഗണിൻ്റെയും ഔട്ടർ ആങ്കിൾ എന്താണ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി തന്നെയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി എല്ലാ പോളിഗണിൻ്റെയും ഔട്ടർ ആങ്കിൾസ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് ക്ലിയറായി അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ് താങ്ക് യു